他的身高不到一米六，却有着强烈的爆发力，也曾打破亚洲赛事的记录，甚至还是世界田联积分榜亚洲地区的第一名。他就是梁晓静。这个小个子的女孩是如何逆袭成为全国短跑冠军？梁晓静，广东肇庆人，从小家庭条件比较艰苦，为了帮助母亲干农活，一放学就光着脚跑上个几公里回家，帮家里人干农活。往返于田间与学校，久而久之就练就了一身跑步的硬功夫。一个孩子从小吃苦，尝试一下生活的艰辛，对他的成长非常有利。在刚平镇中心小学就读时，就展现出过人的运动天赋。全县中小学生运动会中，接连获得女子六十米、一百米第一名。这样的成绩一出，让梁晓静被县市省队教练同时看上。二零一二年，十五岁的梁晓静进入了省队，成为了一名专业运动员。但由于腰腹肌肉力量不足，而且个子也比较低矮，从而一进省队就被教练轻看，甚至还质疑达不到短跑选手的标准。在所有人都轻看梁晓静时，梁晓静却没有放弃自己，她在训练场上依旧十分努力的训练，反而比别的运动员能够更加严格的要求自己。他即便是做着替补队员，依然为省队夺得了好多金牌。有时候实力让他依然绽放光芒。一块好金子，无论走到哪里，无论什么时候，他总会默默的发光。终于，皇天不负有心人，在二零一四年青奥会上，梁晓静在不被看好时，跑出了十一秒六五的成绩，获得了女子一百米短跑冠军。仅此一战，让他声名大噪。在面对一切质疑声时，往往只有实力才最有说服力。二零一九年亚洲田径锦标赛女子一百米比赛上，梁晓静以惊人的起跑速度冲出去，把旁边赛道的黑人吓一跳。要知道，在田径赛事上一直是由黑人和白人领跑，梁晓静的成绩无疑是给中国人争了光，她自己也是感到动力满满。随后，她便一路前进，斩获多个奖项。更是不停地刷新自己的记录，同时也打破过国际田联世锦接力赛的亚洲纪录。她优异的成绩在亚洲女子百米的排行榜中居首位。就这样，梁晓静一路过关斩将，拿到了世锦赛、奥运会的参赛资格。虽然在这次东京奥运会上，一向起跑爆发力很强的梁晓静，在小组赛中起跑反应慢了，不过她的未来还有无限可能。毕竟现在的他正处于技术改进期，就像百米飞人苏炳添一样，经过两年的长时间训练，在东京奥运会上再度突破了自己。等梁晓静涅槃重生后，将可能再出现一位百米破十一秒的女飞人，期待这一刻早点到来。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦！我们下个视频再会，拜拜。